à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre plusieurs expressions familières euh, que les Français utilisent lorsqu'ils invitent des gens à manger chez eux ou alors lorsque l'on prend un verre avec un ami ou qu'on prend un apéritif. Mais juste avant, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je me présente, je m'appelle Aurélie et je vous propose deux fois par semaine des vidéos pour vous aider à développer votre vocabulaire et à améliorer votre compréhension orale du français. Donc là, on va voir plusieurs expressions familières que les Français utilisent lorsqu'ils prennent un verre avec des amis. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors, la première expression familière qu'un Français va utiliser lorsqu'il invite quelqu'un à manger chez lui, c'est l'expression « à la bonne franquette ».« À la bonne franquette ». Ça veut dire « en toute simplicité » sans faire de chichi, de manière très très simple. Et pour vous donner un exemple, vous avez un ami qui arrive chez vous à l'improviste, c'est l'heure de manger, et bien vous lui dites de manger avec vous, et que vous allez faire un repas à la bonne franquette. Ça veut dire que vous n'avez pas préparé à l'avance un repas copieux, mais que vous allez manger ce que vous trouvez dans le frigo, par exemple du jambon et des pâtes. Vous allez faire un repas en toute simplicité. Un autre exemple, euh, il y a un match de foot euh, ce soir à la télé, vous avez invité plein de copains pour venir voir le match chez vous, vous vous mettez tous sur le canapé et vous allez manger à la bonne franquette, par exemple des pizzas, euh, boire de la bière, voilà, vous allez faire un repas très très simple, en toute convivialité, vous allez manger à la bonne franquette. Une expression qui veut dire le contraire de « à la bonne franquette », ça va être « mettre les petits plats dans les grands ».« Mettre les petits plats dans les grands ». Ça, c'est tout le contraire de « à la bonne franquette ». Ça veut dire que vous avez préparé un très gros repas avec de la nourriture abondante, vous avez fait beaucoup de préparatifs, vous allez utiliser de la belle vaisselle, des belles assiettes, des beaux verres, et tout ça dans le but d'impressionner la personne que vous allez inviter chez vous. Donc par exemple, si vous voulez euh, inviter votre patron à manger chez vous ou quelqu'un d'important, vous allez mettre les petits plats dans les grands. Ensuite, on passe à trois petites expressions que les Français utilisent tout le temps, tout le temps, lorsqu'ils prennent des verres avec des amis. La première expression, c'est « à la tienne » ou « à la vôtre ». On va utiliser « à la tienne » si vous dites « tu » à la personne qui est avec vous. Par exemple, vous allez être avec un ami, vous allez boire un verre. Au moment où vous allez boire, vous allez prendre votre verre et vous allez lui dire « à la tienne ». Ou si par contre, c'est quelqu'un à qui vous dites « vous » que vous, vous voyez la personne ou alors qu'il y a plusieurs personnes devant vous, au moment de lever votre verre, vous allez dire « à la vôtre ».« À la vôtre » pour quelqu'un que vous, vous voyez ou « à la vôtre » parce qu'il y a plusieurs personnes devant vous. Et lorsqu'on dit « à la tienne » ou « à la vôtre », c'est pour porter un toast, c'est pour trinquer. C'est comme ça qu'on dit « porter un toast » ou « trinquer ». Une autre manière de trinquer, c'est de dire « santé » ou « à ta santé ». Par exemple, euh, un ami vient vous voir et il vous annonce qu'il va se marier. Vous ouvrez une bouteille de vin pour fêter ça. Et au moment où vous allez boire, vous levez votre verre et vous lui dites « à ta santé ». Et enfin, dernière expression pour porter un toast ou pour trinquer lorsque vous êtes avec des amis, euh, c'est tout simplement de dire « chin chin ». Quand vous faites ça, ça fait « chin »,« chin ». Donc, quand vous portez un toast ou que vous devez trinquer avec un ami, vous pouvez tout simplement chacun prendre votre verre et faire « chin chin ». Ça voudra dire « à ta santé » ou « à la tienne ». Voilà, maintenant vous connaissez plusieurs expressions familières typiquement françaises qu'on utilise tout le temps ici. 
Donc bah, n'hésitez pas à les utiliser dans votre quotidien avec vos amis, avec les gens que vous connaissez un peu moins. Je vous mets en haut de l'écran une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur des expressions familières pour parler vraiment comme un français. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires la formule que vous utilisez chez vous lorsque vous trinquez avec des amis, comment vous dites dans votre pays. Voilà, ça sera intéressant de le savoir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao